بسم الله الرحمن الرحيم عرض ادب سلام دارم به تمام دوستان به خصوص به خواهران و برادرای عزیزم که برنامه های ما را تعقیب میکنن امیدوار هستم در برنامه های ما هانچنان علومی را که ما کوشش میکنیم جاگوزین بکنیم به خاطر بیدارسازی از خان جوانای خود و بیدارسازی و واقعیت برمالا میکنیم امیدوار هستم به شما از آن دلچسب باشد تا آخر با ما باشین دوست عزیز طبق معمول باز هم برنامه داریم مثل برنامه گذشته آیا مسلمان ها تمدن داشتن یا نه برنامه قبلی از زبان آلمان ها براتان برنامه رو نشر کردیم کونا برنامه داشتن به نام تخنیک دزدی شده مسلمان ها یا تمدن دزدی شده مسلمان ها که بر آلمانی شاید کم فرق کنه ترجمهش امروز هم برنامه بر ما با, مو با مو گفته ها میچرخه قبل از ازی دوست ازی طرف برنامه بریم میریم گفای آقای اقیا را میبینیم که چی میگه ای شما و ای هم گفای آقای اقیا را ما, ما مسلمان ها کل ما ایدعا داریم که او بیادری دین ما که هست این کتاب خداوندی است و عامر خداوندی است این هم درش ساینس و تکنولوژی است این هم درش چیست حکومتداری است هم در قانون هم در این عدالت هست در حال که اسلام توهی از همه از این چیزا هست و شما عملا از زمان آغاز اموی ها و عباسی ها و حکومت حکومت های اسلامی ترک تا امروز اگر ببینین تنها چور و چپاول دلیل ساختن امپراتوری های خوب دوست عزیز شما دیدین آقای اغیار میگه که بعض مسلمان ها ادعا میکنه که والا دین ما از طرف خدا است کتاب و خدایی است کتاب و آسمانی است این دین ما تکنولوژی داره این دین ما ساینس داره این دین ما ایتو داره این دین ما ایتو داره میگه در حال که اسلام از یا تو هست یعنی ما بگویم اسلام از یا پایین است یعنی ما تو میتونیم گفته ای چون که در این اواخر دید که دروخ ها از ما میگیریم و گیر میکنیم برملا میکنیم بیاب شده رئیسی آدم و کل اگه فهمید که یک آدم جاهل به مغز نه صاحب علم است نه دیگه فقط یک انسان شیطان صفت هست که انسان ها را بر هم میزنه سیستم و جوان های ما معلومات کم داره و فامیل های محترمه که معلومات دینی و تاریخیشان کم است این میتونه همون طبقه را زیر گپای خود به کتا مدت بیاره تکن بر اک زمان که جوان ها و همین فامیل های محترم و همین انسان هایی که کم کم معلوماتشان کم است از اله هاست وقتی که میبینن برنامه های ما را بیدار میشه اینا کوشش میکنه حالا که در برنامه ها یک کم لغت های مغلق استفاده بکنن تا که بیننده نفهمن حال در این برنامه خود یک لغت را استفاده میکنن میگه اسلام در حال که از اینا توهی است یعنی ما برتان میتونیم بگیم تهده است کسایی که تهده است است پاینده است فقیر این حال وقتی که ما میگیم اسلام از تکنولوژی و علم این و آن عدالت و بسلا دولت داری قوانینش از چیزا اسلام توهی است یعنی اسلام پایان است از چیزا اسلام نداره ای چیز خاره اسلام نه عدالت داره اسلام نگفته اگان دانه تمدن داره اسلام نگفته اگان دانه چیز داره و تاریخچه تمدن که بیان شده از ده یک هزار یک انویشن این تاریخچه واقعی مسلمان های زحمت کش دین روز بودن که کس کامره و کس فلم و کس تیاره و کس جراحی کس استرلوجر یا ستاره شناسی و بعض علوم دیگر کشف کرده بودن در این فلم خود انگلیس ها و خود اروپایی ها اعتراف میکنن که یعنی بنیادگذار اینه قدر تمدن خود مسلمان ها بودن و ما از برکت از اون مسلمان های دین روز است که تمدن روی دست گرفتیم و اسلام تمدن بسیار قوی داره دوست دارید به شرط که کم وره تدبر و تفکر شود در قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم شما رو دعوت میکنم به دیدن از این ای شما و ای هم ای فلم. Of history to research and the question is 
What impact did your era have on the modern world? So Sarah, your group has the ancient Greeks. Ravi, you've got the Romans. And Danny's group gets, ah yes, a bit of a challenge for you. You get the Middle Ages. Some even call it the Dark Ages. Boring. See how you get on. Yes, miss. Yes. So, Serene, yes, you get the Renaissance. Is that the librarian? I guess so. How are the Dark Ages going to have anything to do with us? Uh, uh, excuse me. Sorry to bother you. What do you want? Uh, we need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. Never was a period of history so poorly named. Don't touch. It's priceless. And I suppose someone's been filling your head with the usual nonsense, eh? A thousand wasted years. A black hole in history, am I right? Um, uh, yeah, sort of. You see, it's always the same. You assume it was all mud, disease, death and destruction, with marauding mobs of barbarians ripping down the good of former civilizations, burning and plundering as they went, nothing of any worth invented either, eh? Oh, no, 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 no. Go on, Biofi. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? And you're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be up to the task. I suppose I could... Follow me. I've got just the book for you. Excuse me, where are we going? From darkness into light, my young friend. From ocean onto land, there are things you should know. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Now, I know I left it round here somewhere. ای کتاب خداوندی سوامر خداوندی است ای هم درش ساینس و تکنولوژی است ای هم درش چیست حکومت داری است هم در قانون هم در ای عدالت هست در حال که اسلام توهی از همه از این چیزها هست و شما عملا از زمان آغاز اماوی ها و عباسی ها و حکومت حکومت های اسلامی ترک ها تا امروز اگر ببینین تنها چور و چپاول دلیل ساختن امپراتوریای آه هر ایت ایس ناو تیک ا لک ایف یو دیر Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be-illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, 
The golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, <laughs> all sorts of things. I've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called Camera Obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying a thousand years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. Stand by. I'm ready for takeoff! Oh, 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 oh. Oh. He did forget one thing, though. A tail, useful for landing. Ah, my back! Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim al Zahrawi. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Scalpel! I think I may need some stitches. In that case, I'll use cat gut. Cat gut? From the gut of animals. Perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Who's she? That's Mariam al Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the golden ages. Now that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life and in the years that followed their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I have no idea how the Industrial Revolution could have happened hundreds of years later without such a device. Well, oh, I ever get the credit I deserve. But my crowning glory was my amazing time-telling machine. My legendary elephant clock. It's a clock. Yes. 
dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow, a United Nations clock. <laughs> that is pretty cool. Does it actually tell the time? Wow, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. <laughs> Speaking of time, we better get you back. And remember, spread the word. This is a golden age. And I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. But wait. Whoa. Did you? Yeah. That wasn't quite so boring. Come on, we're gonna be late. So, what have we learned? The Romans, the Greeks, the Renaissance, and the Industrial Revolution all have great relevance to us today. Where's Danny's group? Just nervous. Ah, our intrepid Dark Ages group. You probably had a much harder time finding any connections with the modern world. Actually, miss, that's not strictly true. بدوار سن دوست عزیز شما فیلم دیده باشین از فیلم لذت برده باشین فیلم هست که درباره ساعت هست که از طریق خواب میچرخه یعنی چیز ماشین های هست روبت هست که از طریق نه گاز بوده در وقت نه برق بوده در وقت یعنی فکر مسلمان ها آنقدر قوی بوده چیزهای ساختن که حتی کلش در حرکت بود مطور مسلمان ماشین میبینین اگر ساعت را که دیدین از چندین تمدان چه قضیبا و او ساعت امروز فکر کنم از بعض دوستایی که در دوبای زندگی کردن از زبان از واشنگتن گفت در دوبای همین ساعت در یکی از مارکت های بسیار کلانش مطور نمایش در وسط مطور نمایش گذاشته شده و تمدان اسلام خیلی تمدان بزرگ بوده دوست دارید تمام چیز را که امروز شما میبینید تمام چیز را. از راکت گرفته از طیاره گرفته از تکنیک موتور گرفته از همه و همه چیز بنیادگذار از این تمدن مسلمان ها است لیکن یک جفایی که جهان کرد در مقابل مسلمان ها همه تو که در برنامه قبلی برنامه را که آلمان ها پر کرده بودند درباره علوم دوزی شده مسلمان ها توسط کلیسای کاتولیک و همو رقم که کتاب های مسلمان ها را دوزی کردند با سپسان خود از یاد ترجمه کردند با سر از کتاب ها کار کردند و در یک کم باره که دیدن مسلمان ها را از داخل تصعیف کردند اقتصاد و فکر و چیزهایشون از مایده بعد از این کتاب ها را به نام دانشمند های خود نوشته کردن به دنیا عرضه کردن که دانشمند ما بعد فجور کرد فلانه جور کرد بسمانانه که امروز مثل آقای اغیار وارم یه تاخت تاز میکنه که اسلام چیز نرده شما که در این برنامه با دانه دیگه بزنیم که نه اسلام تمدنش زیاد داره دوست دارید امیدوار سمازی فلم هم لذت برده باشین و هم در ایمان شما هم در عقیدهتان و هم در دینتان یک قوت را ایجاد بکنه انشاءالله و رحمان که میکنه این دین و این ای ای مملکت و این ایمان به شما جوانای خود نیاز داره شما جوانا دوباره تدبر بکنین تفکر بکنین شما بسیار چیزهای را میتونین یافته اگر یک بار شما به قرآن حدیث سر بزنین قرآن حدیث به شما علوم بسیار زیاد میده یک چیز نگفتن اون اینا چیز را که تخریب میکنه بالخصوص حدیثه در حدیث حدیث تشریح قرآن است که رسول الله صلی الله در زندگی 23 ساله خود این را به ما تشریح کرده تشریح کرد که حدیث چی هست حدیث کدام آیت چی میگه کدام شخص چی کرد این کل یه از علوم هست که قرآن تشریح کرده 
اگر شما یک بار با ساینس جدید روبرو شوید و از طرف با قرآن و با حدیث باز می فهمید که قرآن حدیث بسیار پر از علوم است امیدوار است کل لگیتان از این بعد به قرآنتان به احادیثتان دست ببرین واز کنین بخوانین با ما شریک بکنه از آن با او روز انتظار هستیم که شما از آن بگوین در حدیث چونین چیده هست شما رو با الله یک تامس روز و شبتان خوش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته